。私の町が大変なことになってます。うん。絶対やばい、絶対やばい、絶対やばい。नया साल जापान के लिए तबाही लेकर आया है जी हाँ जापान में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए जापानी मीडिया एन के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता सात दशमलव पाँच दर्ज की गई इसी बीच प्रशासन ने सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया इसी बीच सुनामी की पहली खबर वाजिमा शहर से सामने आ भी गई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ करीब चार फिट ऊंची लहरें उठी हैं जापान के वक्त के मुताबिक ये ऊंची लहरें शाम चार बजकर इक्कीस मिनट पर दिखाई दी कुछ जगहों पर एक मीटर से कम ऊंचाई की लहरें नजर आई रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इशिकावा निगाटा और टोयामा प्रांत के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की है मौसम एजेंसी के अनुसार भूकंप के कारण पांच मीटर तक ऊंची लहरें इशिकावा प्रांत में नोटो तक पहुंच रही है तो वहीं जापान में सुनामी की पांच मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका के बीच तटीय इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश जारी कर दिया गया है लोगों में दहशत है इसी बीच रेस्क्यू टीमें भी सुनामी प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गई हैं। जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर एन की रिपोर्ट के मुताबिक इशिकावा प्रांत में वाजिमा शहर के तट पर एक मीटर से ज्यादा ऊंचाई की लहरें उठी एनएचके की रिपोर्ट के मुताबिक होको रिको इलेक्ट्रिक पावर ने कहा है कि वो अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी भी अनियमितता की जांच कर रहे हैं जापान के सुनामी वार्निंग सिस्टम के मुताबिक अगर भूकंप के बाद सुनामी की एडवाइजरी या अलर्ट जारी होता है और इसके बाद समुद्र में एक मीटर ऊंची लहरें उठती हैं तो इसे सुनामी कैटेगरी में रखा जाता है इनकी ऊंचाई बाद में तीन से पाँच मीटर हो सकती है अगर पाँच मीटर तक लहरें उठती हैं तो इसे मेजर सुनामी कैटेगरी में रखा जाता है वहीं जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप इशिकावा प्रांत के अनामीजू शहर में आया इसका केंद्र धरती से 10 किलोमीटर नीचे था भारतीय समय के मुताबिक दोपहर बारह बजकर चालीस मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे इसके 8 मिनट बाद 6.2 दशमलव दो तीव्रता का पहला आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किया गया इसके बाद पाँच दशमलव दो तीव्रता का दूसरा आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किया गया चार तीव्रता वाले इक्कीस आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किए गए हैं जापान के कुछ हिस्सों में उड़ाने और रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं लेकिन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है इसी बीच जापान में भारतीय दूतावास ने तीव्र भूकंप और सुनामी की चेतावनी के बाद भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर जारी कर दिए हैं जापान में आए भूकंप में कई जान जाने की भी खबरें सामने आई है हालांकि जापान प्रशासन पूरी तरह से अब अलर्ट है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी अपील की जा रही है फिलहाल इस खबर में बस इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ